இசை வெளியீட்டு விழாவில் பேசும்போது என்னுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நான் பகிர்ந்துக்கிட்டேன் கிழக்கு சீமையிலே மாயாண்டி குடும்பத்தார் இரண்டு படங்களிலும் நான் ஒன்று ஒரு படம் கிழக்கு சீமையில் வந்து அசோசியேட் டைரக்டராக இருந்தேன் மாயாண்டி குடும்பத்தில் வந்து ஒரு நடிகனாக இருந்தேன் இந்த ரெண்டு படத்தினுடைய வெற்றியையும் நான் சமூகத்தில் நேரடியாக அனுபவத்தில் நான் பார்த்தேன் சினிமா கிழக்கு சீமையிலே படம் பண்ணும்போது மணிரத்னம் சார் திருடா திருடி திருடா திருடா படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ சங்கர் சார் ஜென்டில்மேன்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சினிமா ஸ்கோப் தொழில்நுட்பம் த்ரீடி இப்படி எல்லாம் வளர்ந்து நிற்குது இனிமேல் கிராமத்து படங்கள் எடுபடாது தியேட்டர்கள்லாம் கல்யாண மண்டபங்களாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட காலகட்டம் அது கிழக்கு சீமையிலே வண்டி கட்டி மிகப்பெரிய அளவில் திரையரங்குக்கு மக்களை கொண்டு வந்த படமாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்து வருட பதினைந்து வருட காலகட்டம் திரைத்துறையில் பல மாற்றங்கள் நடந்தது நான் நடிகனாயிட்டேன் அந்த நடிக்கிற காலகட்டத்தில் மாயாண்டி குடும்பத்தார் இன்றைக்கி மதுரவன் இல்லை அந்த இயக்குனர் அந்த படம் பண்ணும்போது ஒரு குடும்ப கதை அந்த படத்தினுடைய வெற்றி மீண்டும் திரையரங்கிற்கு தொழில்நுட்பங்களை மீறி மக்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துச்சு எனக்கு என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் உணர்ந்த வரையில் எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் மனித உணர்வுகளை மேம்படுத்துவதற்கும் மனித உணர்வுகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துவதற்கும் தான் பயன்படுகிறது அதை மிக சரியாக கையாண்டா அந்த படம் மக்களை போய் சேருது மக்களால் கொண்டாடப்படுகிறது என்பதற்கு கடைக்குட்டி சிங்கம் மீண்டும் நிரூபிச்சிருக்கு சமீபத்தில் நான் நம்ப மன வருத்தப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் உண்டு திரைப்படம் என்பது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சி அதில் வந்து யதார்த்தத்தை மீறி சுவராசியமாக சொல்வதற்கு மக்கள் நிறைய நமக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல இதெல்லாம் தாண்டி தான் இந்த திரைப்படம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நமக்கு சில சுதந்திரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சுதந்திரத்தை தவறாகவும் இந்த சமூகத்திற்கு கேடு தரக்கூடிய வகையிலும் பயன்படுத்துவது என்பது மிகப்பெரிய துரோகம் அது சமூகத்திற்கு மட்டுமல்ல இந்த கலைக்கும் செய்கின்ற துரோகம் அந்த வகையில் இயக்குனர் பாண்டியராஜ் அவர்கள் முதல் படத்தில் இருந்து அத்தனுக்கான நேர்மையோட அந்த குழந்தைகளை வைத்து எடுத்த படத்தை பசங்க படத்தில் இருந்து இன்று வரலும் மிக நேர்மையான ஒரு கலைஞனாக பாண்டியராஜ் சார் இருக்கார் அவருக்கு இந்த இந்த மேடையில் நான் பெரிய நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் படத்தினுடைய வெற்றியை வைத்து நான் அவருக்கு ஆக இதை சொல்லவில்லை அந்த நேர்மைக்கு நான் எப்பொழுதுமே பாண்டியராஜ் சார் என்ற கலைஞனுக்கு நான் தலை வணங்கக்கூடியவனாக இருக்கேன் அதே போல் கார்த்தி கார்த்தியை வந்து எனக்கு சிறு வயதிலிருந்து தெரிந்தாலும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்துக்குள்ளே நாங்கள் வந்து ஒரு பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு கார்த்தியோட நான் ரொம்ப க்ளோஸாக பழகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நட்பு ரீதியாகவும் உறவு ரீதியாகவும் ஒரு சகோதரன் போல் நான் பழகக்கூடிய பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அதில் கார்த்திக்கு என்ன ஒன்றுன்னா தனக்கு கிடைச்ச ஒரு சின்ன பிளேஸ்மெண்டில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிடணும் அது அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்கணும் அந்த அந்த ஒரு ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் அந்த ஒரு ரூபாய் இல்லாதவர்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுல கார்த்தி வந்து உண்மையிலுமே மனசறிஞ்சு ரொம்பவும் ரொம்ப 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 ஒரு அந்த ஆத்மார்த்தமாக இருப்பேன் அது சினிமாவுக்காக மட்டுமில்லை இயல்பிலேயே கார்த்திக்குள்ள அது இருக்குது அதுவும் இந்த திரைப்படத்தில் வந்து இந்த கதையை தேர்வு செய்கிறதுல அது உதவியாக இருந்திருக்கு இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரையில் நான் உள்ளே பார்த்ததில் சம் இந்த படம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபீல்டில் போயிடும் பல காட்சி அமைப்புகள் வந்து பின்னணியில் வந்து சில சமூக பிரச்சனைகளை சொல்லி இருந்தாலும் முன்னணியில் மனித உணர்வுகளுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அது இன்றைக்கி திரைப்படங்கள் திரைப்படங்களில் மக்களால் கொண்டாடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பங்களிப்பு செஞ்சுருக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த குழுவினருக்கும் இந்த வாய்ப்பை தந்த இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் மற்றும் எங்களோட இருந்த சக நடிகர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் இந்த குழுவின் சார்பில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்